As we continue our series of the Traverse City Film Festival, we're delighted to have with us in the studio an actress that Michael Moore has called the Meryl Streep of Cuba. <laughs> right? Right? And I'm going to say your name, then you're going to say it, because I'm going to say Myrta Ibarra. Now you say it. I Myrta Ibarra. Thank you so much. <laughs> <laughs> and Bren Lynch, yes. uh, who's going to be our interpreter. Yes. And we're just delighted to have you here to talk about not only okay. strawberry and yes, chocolate, yes, 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 but all the movies you have. All the movies. <laughs> oh, yes. Yes. Let's start with strawberry and chocolate. Eh, es una película um, que marcó una pauta en el cine cubano. It's a, it's a movie that marked a dividing line in Cuban cinema. En la cultura cubana. In the Cuban culture. En el pensamiento de los cubanos. And, or the way Cubans think. Porque cambió su forma de pensar acerca de lo, los gays y los homosexuales. Because it changed how Cubans think about gay people and homosexuals. And, Y siempre decimos que hay un antes de fresa y un después de fresa. There's a before strawberry and chocolate and an after strawberry and chocolate in Cuban culture. Y después de eso, pues, yo creo que se ha avanzado mucho. And things have, have moved ahead quite a lot. En que los homosexuales se han visto como igualmente como los heterosexuales. Homosexuals are, are treated the same as heterosexuals. Mm -hmm. And of course, I, I laughed when I read the description that uh, they knew he was a uh, he was gay because who eats strawberry ice cream? Sí, porque <laughs> estaba riendo porque cuando leí leyó la descripción que decía que eh, sabía que era gay porque comía helado de fresa. <laughs> sí, que sí. pidió fresa aunque había chocolate. Yeah, he, he asked for strawberry <laughs> even though there was chocolate. Yeah. Se supone que el chocolate es algo que todo el mundo prefiere. Because normally everybody prefers chocolate. Mm -hmm. <laughs> we are so delighted to have uh, filmmakers and yourself here from Cuba for one of the first times here at the film festival. Um, Estamos muy contentos sí. que ustedes estén aquí. The first time. Yes. Yes. And you're not We just, don't need not the last. Not the last. Yes, exactly, <laughs> exactly. But we're, uh, we're not just here to talk about that movie. We're here to talk about other movies. Other Vamos movies. Vamos a hablar de otras películas. Yo vine también con... El cuerno de la abundancia. I also brought Horn of Plenty. Es el ultima, la última película de Juan Carlos Tavío. It was uh, Juan Carlos Tavío's last movie. Co-dirigió con mi esposo Fresa y Chocolate y Guantanamera. And he directed um, Guantanamera and Strawberry and Chocolate with my husband. Pero tiene muchas otras películas muy buenas. But he has a lot of other really good movies too. Y esta película, que es una comedia, Pues habla de, está basada en un hecho, parte de un hecho real. This uh, movie is, it's a, it's a comedy, it's based partly on truth, es todo, something that actually really happened. Todo un grupo de personas que piensan que van a recibir una herencia. It's a group of people that think they're getting an inheritance. Y, y parte de, de, una, de un supuesto que hay eh, los Monzón Contreras o los Contreras Monzón, algo así, Y de ahí se hace toda la ficción con otro apellido, que es el Castiñeira. Okay, it starts with, um, on the premise that it's how the name is spelled, and then it goes from there. It's just with an I or with a Y, and, uh, and, and Y es todo, todo lo que la gente, a partir de que piensa que va a recibir la herencia, empieza a, um, a comprar y a suplir todas las necesidades que tiene, ¿no? They, once they realize, once they think they're getting this inheritance, which is supposed to be something like four Refrigerador, million dollars zapato, each, they start buying everything. Cambian de casa. <laughs> they change, they get a new house, they get buy shoes, they buy y después cars. La herencia no viene. And then they don't get the Por inheritance el because of the embargo. <laughs> <laughs> exactly. And, and the name is kind of similar to but, Smith for us in the right, United States. Right. It's a very common name. Es un nombre común. In no, no mucho, no, not, no, not no really. mucho. No, 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 but it's just the spelling. Yeah. Well, because there was a two groups in the movie. There was a group with a, with an I in the middle and with a uh -huh. Y in the uh -huh. middle, okay. and so they were trying okay. to figure out if both groups were, had the right to the inheritance. And mm -hmm. that was sí, hay una gran a, pelea entre las a, I y las Y a, y la I latina. Sort of a, a feud between the two groups with the I's or with the Y's. Uh -huh. <laughs> okay. So, so d tell me about your experience, your career as an actress, Cuénteme as the Meryl Streep. Oh. <laughs> bueno, yo soy la Mirta Ibarra Cubana. I'm, I'm Mirta Ibarra Cubana. Eh, ahí, Cuban. I'm the Cuban Mirta Ibarra. <laughs> no, nosotros, a nosotros nos es difícil tener 
un nombre internacionalmente a veces. Porque a veces es muy difícil hacer cine en otros países, ¿no? But sometimes it's difficult to make movies abroad. Yo tengo muchas otras películas. I have a lot of other movies. Empecé con una película muy hermosa que se llama Hasta Cierto Punto. I, uh, my first movie was called Hasta Cierto Punto, Up to a Certain Up to Point. A certain point. Y fue una película que es, eh, habla de una obrera en un puerto, ¿no? It was a, about a, a working woman who lived in a port town, a sit, a seaside town. Pero es un argumento muy lindo porque es cine dentro del cine. Es un, un director, que, un guionista que está nutriéndose de la realidad del puerto. Y yo soy la inspiración. Yo te, yes. te digo la so idea. The, the story is about, it's a script writer who's Um, writing his scripts from what he sees in the city and she was the inspiration el personaje the, the pero lo va a interpretar la mujer del guionista but actually que es the, um, the script writer it's his wife that actually ended up even though Mirta was the inspiration for the movie it was his wife that ended up playing y, the role pero empieza una relación amorosa entre el guionista y, y, la, y la obrera por de veras. Empieza una relación okay. amorosa. Oh, so sí. Él having, se enamora de ella. He, he falls in love with this girl that's in the, in the... <laughs> Y es una película que con ella gané el, el gran coral de actuación de ese año y la película ganó no, no, también el gran and coral. She won a acting prize with this, the grand coral acting prize, and then the movie also won a prize. En el Festival Internacional de La Habana. In the International Havana Film Festival. Y después en otros festivales también. And in other festivals too. Y bueno, pues por eso le tengo mucho cariño, porque con esa película why, eh, me abrió las puertas de, del cine. This is the movie that opened the doors for me, so that's why I'm very, very fond of it. Mm -hmm. Sí. Mm -hmm. 